我认为伟大有余还可以再向前走两步。那真不好意思，我我正跟人走着呢，我正齐步走呢。成功人士，啊，优雅的艺术家，国外回来的浪，老给我意外惊喜，特别懂得欣赏我。我我就是他的缪斯。你知道什么叫缪斯吗？什么叫缪斯？缪斯就是女神，我就是她创作的源泉，一幅画卖好几十万呢。哎，师傅，找您八十五块钱，还有那个收据。完事儿了吗？完了。完事儿了，那边去。装什么穷？你什么态度？你什么态度？你能不能别在我单位门口嚷嚷啊？那个齐步走是吧？是不是还打算踢正步啊？国庆检阅吧。那我就祝你家庭幸福美满，孩子健康茁壮的成长。不是我跟谁呀、啊？我跟谁？哎，小丽，哎，刚才那人呢？洗手间。哦。不好意思啊，我有点事儿，刚才、啊、没没事没事，我知道你忙，那我也就不打扰你了。啊，呃，那你看这样行不行？呃，晚上如果你方便的话，我请你吃顿便饭。嗯，要不然我请你吧，我我请你，我其实心里真的一直都挺不好意思，想跟你道歉。还有你那花儿，我谢谢你。你这太见外了，谁请谁不重要。呃，呃那你你点地方。月光石餐厅，晚上六点，行吗？月光石，你你知道吗？呃，知道。啊，很浪漫。啊，啊，好，那晚上见。哎，行，晚上见。大哥用车吗？长安东路多少钱？四十。刚才一十五我都没走，你走吧。不是这车跟车可不一样。不是，那您开个价。
，十块，能走就走，不走我就等公交了，马上来。我再加五块怎么样？您看，你走吧。嘿，大哥您可真长您。啊，得，就就十块，那上车，十块真走啊？真走，上车。这油电混那款吧，啊，好车，真皮，不错、啊。你说，这么好的车，你拉着黑活儿，嗨，挣点是点儿呗，也就那么几包烟钱的事儿，是吧？哎，大哥，我叫胡七星，哎，您贵姓？你问这干嘛呀？说不瞒您啊，人让警察给逮着过，是罚的挺惨的。就为这事儿，好家伙，我们单位差点没把我开除了。我这不是怕万一吗？说再逮着，您得告诉我您叫什么。警察要是问起来，就是我就说您是我朋友，这不是就咱们认识吗？是吧？确实挺有意思。不过你们呢，这帮公务员，你说拿公车拉私活，你也够可以。<笑>我叫高健，高大全的高，健康的健，不要那人。这健康的建议有那单立人，去掉那单立人是建设的建。啊，对对对，你你也可以这么说，<笑>对。小丽，哎，那个许国美那婚纱早就到了，你给她打一电话，她赶快取走吧。我上午刚给她打过电话，她说她在外地呢，得过两天过来拿。哦，行，知道了。好。那高大哥，您是干什么职业的？我画家。是吗？您画什么画？油画。嘿，我我不瞒您啊，我也画过油画，画了四五年呢。但是后来我们那老师啊，说我这画也白画，没那天赋。我这也就单位领导开开车，这辈子也也也就这样。不像您，是吧？您这肯定是世家，是吧？没有。没干这行，不是您您别逗我，我跟您说，画油画这个呀，要想能出来，这肯定都是家。您父亲肯定是一大油画家，<笑>是不是？哎呦喂，哥们儿，你太是把这画画神化了，就没没那么多虚的。我跟你说，你肯定是被你那老师忽悠了。什么大画家，什么没天赋，我跟你说，天赋只是一方面。你你喜欢就去画，哎，你去去做去啊！半路出家的多的是，不一定。不是，但是你要家里是干这个，你你你这不更容易这就出来吗？我怎么跟你说这事儿？我我这么跟你说吧，我画画之前，你知道我干什么吗？您是干干什么？我也是干这个，开车的。所以说吗？不是大哥，您您别逗我，我逗你干嘛呀？我告诉你，我打高中毕业之后我就开车，后来我是有一个劳务输出机会，我我到澳洲，我继续开车，啊，到国外开车去。嗯。桃子，现在有空吗？哎，我正要跟你说呢，那个咱俩晚上不能一块吃饭了，我跟那个魏魏介绍那画家，我们俩约了。你说怎么这么巧啊？正好那画家今天来给我送花，就让我果然给撞见了。他挺生气，一扭脸就走了。我这气儿也不大，一出来我出去就跟他吵了一架。哎，你不觉得吵一架正好就是心虚的表现吗？我怎么感觉你就像一个被老公发现在跟别的帅哥约会的女人呀？为什么呀？我有什么可心虚的？我心虚的饶了我啊！我一生气，我就顺着说了，说我有男朋友了。嘿，他更生气了。你说这都什么情况啊？
。什么意思？能有什么意思？人对你有意思呗。哎，人家看见你跟男的给送一大束花，彻底受刺激了。他有什么可刺激的呀？他自己都要跟别人结婚了。他那前女友上你们那店取婚纱了吗？婚纱倒是做好了，但是没来取呢。所以我就觉得这事儿特奇怪。你说果然跟他那前女友是不是出问题了呀？或者说，他们之间根本都没什么事儿？哎呦，你真能发挥你的想象力啊！这都什么跟什么呀？我跟你说啊，我真的经不起折腾了。哎呀，我是也不想掺和他们俩的事儿了，我就想破那人靠谱了。行吧，不过那画家你得多考察考察啊。行行我知道了，我先忙了啊。行好，拜拜啊。好，拜拜。店长，你这个。那年我是去澳洲的第三年吧，还是第四年？我从墨尔本出来，刚出城，一哥们儿，哎，抱着一大画家子，那儿搭车，我也挺无聊的，说上来呗，哎。跟聊挺好，知道他是画家。哥们儿到了休息站还请我吃饭，我说：“哎，我说那我我能欣赏一下您的这个大作吗？”啊，说好啊，我给你看。我当时傻了，我说这这画什么玩意儿啊？我心里说，我心里说啊，我们我可能我没敢表示出来，我说这什么玩意儿？这这叫画吗？几个大大大彩色点子，几道，这就是画。我就说，我说，哎，这个这种画我也会啊。他说，他是吗？他说好啊，那那你也画一个。我就拿那餐巾纸，哎，咔咔，我也咔咔咔。他说，哎呦喂，他说你很有天赋啊。我当时心里说，别这儿捧我了，就搭个车搭个车吧，就我又没要你钱，干嘛呀？你还捧我，我就没当回事儿。后来半年之后，哎。半年也就半年，我在一份报纸上，看这哥们儿开画展，火了，一幅画。那时候我想想，那卖多少钱来的那个，就这么这么大一幅画，卖七十七十多万澳元啊！嘿，哎呦喂，我就就就我就我就乱了，我就乱了。后来我就想，哎，他都夸我有这个画画的天赋，那我我还开什么车呀？我也画画吧。自那之后扔下方向盘，我就开始拿起画笔了。嘿，大哥，那您现在那画呢？当然是七八十万这个澳元肯定是不值啊。咱这人民币这，怎么着一幅画也得也得好几万吧？没有啊，哪儿那么贵？就是没有，没真别谦虚，我真的没钱。我我就觉得吧，您这个。您不像没钱，您这坐我这一车，好家伙，我可以这也三十多里路，十块钱你。我不瞒你说，我这有套兜给你看，我九块九，多一分我都我我都我说你送你，真没钱，我说真真别逗我。哎，小伙子呀，你呀，是对我们这圈不了解，总以为我们艺术界的人都有钱，不是的。金字塔知道吧？知道，它都是一金字塔尖上那几个人，就火了的。哎，你火了的那几个人，他有钱。大部分像我们这样没出来的呀，这真没钱。说真的，大哥，就我我感觉，我我感觉就就您快了，你这快火了，真的。这借你吉言。哎，那个大哥，嗯，我今天。拉您吧，我我挺荣幸的。您呢，为您的这个梦想、您这个理想，坚持了这么多年，是吧？我对您这个心怀敬意，我挺想也就跟您交个朋友。我跟你说，就是我就是什么意思呢？就是您只要说要用车，您给我打电话，只要我不忙，我就过来拉您了。钱不钱就无所谓，今天我就不不不拉你。该给您听我说，还给多少？您听我说，这这这，今天就我免费就白拉你。合适。后边您只要有用着我地方，就回头我给您留一电话。我呢，就是对您这有一个小小的请求，就是您回头要是成事了、出名了、办大画展，给我张票，请我过去看看您就行
，这都不是事儿。我跟你说，小伙子，就冲你这颗热爱艺术的心，哎，这朋友咱俩交定了，哎。哎，大哥，您结婚了吗？没有，我们这行啊，结婚都晚，有的还不结，因为有时候我们搞创作是需要空间的。哎，你一结婚就就受束缚，嗯，就是找找刺激是吧？哎，你也可以这么理解，对，<笑>嗯。哎，那个，你你知道有一个叫月光石那餐厅吗？知道啊，我太知道了。不是，怎么着，大哥您，美女请您吃饭吧。你怎么这么想啊？不是他那个地儿，他一情侣都去那地儿啊，挺高档的一个地儿嘛。这一个怎么说呢？刚认识，喜欢您作品的女粉丝啊，嗨，算是吧，刚认识，我也就是去找一找灵感，呃，顺便也再找找刺激，是吧？小刺激。那怎么怎么的那个晚上，你方便能啊？方便我太方便，我晚上没事儿。开什么玩笑？那就这么定了，好吧？哎哎，那个我我我先眯一会儿，我两两天两夜没睡觉了，太困了。好嘞好嘞，您您睡会儿，到这儿我叫您啊。好嘞好嘞。就少一毛，就块钱啊！不是，大哥，大哥，大哥，我不瞒您啊，我这给我们经理开车，我这每月也四五千吧，不差这点钱。我今天我觉得我有幸能拉上您，我这大心眼里边，我觉得非常幸运。您这个能够一直这么坚持自己的梦想，对我的这个内心呢，就产生了很大的这个震动。呃。我我有点礼物要送给您，啊！哎，小伙子，哎呦，你这你这什么意思啊？你这，我正好我这个后备箱有这么一箱这个午后奶茶，小意思。你他太客气了，这不不能要，不能。您别跟我客气，我就是诚心诚意的想跟您交朋友。是我我知道他。朋友，咱交定了，咱这不能收，这不这就是我一点心意。您无论如何，咱把它收起来。行，那我我拿两瓶，我拿不是这这哪有拿两瓶呢？要拿您就把这一箱都拿。行行，好好，我我不是不不，那时候我帮您。那不不，您我您听我自己帮，您听我说，就您这双手，那是拿画笔，那是搞艺术的手，这种操活，我来。嗨，没电梯，七楼呢。哎呦，嫂子，哎呦，这。
你好，欢迎光临，请问您几位？哎，你帮我查一下，就是今天晚上是不是有一个叫杨桃杨小姐定个位？杨小姐，好，我帮你查一下，你稍等。哦，对，杨小姐确实在这有定位，啊，你帮我看看那个距离杨小姐就最近的还有位置吗？哦，刚巧有一个，哎，你帮我定下来，是两人位是吧？嗯，对对对，好，你帮我帮我定下来，帮我定下来。好的。哎，哥，哎，哥，今儿生日是吧？啊，呃，哥，祝你生日快乐。谢谢哥。晚上你们俩到月光石吃饭，哥把座给你定了，真的。到那儿呢，想吃什么就吃什么，哥买单，好吧？哥真好，谢谢哥，真好，谢谢哥。但是，就是捎带脚，呃，帮哥办件大事儿。哎呀，累死我了！哎，我让你给我买那面膜呢。这儿呢。哎呀，你说现在岁数大了不服老真不行，稍微一熬夜，压力一大，你皮肤问题全都来了。是这个吧？哎呀，给你八卦一下。嗯。你跟那画家见面，他开什么车呀？哟，我还真没注意。这都不注意，我跟你说，你跟他第一次见面，你真的应该让他订餐厅。一个男人，我跟你说，订什么餐厅，点什么菜，你真的能够看出来他的个性啊、品味，还有实力和财力。嗯。那他住哪？哎呀，我没打。不是，说实话啊，我是这么想的。虽然我在果然面前说什么啊，一这画家一幅画卖好几十万什么的，但我还真的挺害怕说他是那种什么成功人士的，家里有大豪宅，什么保姆管家一堆，然后那个带游泳池，家里有露台，有有那个什么有那个电梯那种，再开一巨豪华的一车。他真那样的话，我真不知道怎么跟他相处。你想，那生活跟我的生活距离多远呢？我是希望还是找一个人吧，就是普通人跟我一样，然后实实在在的最重要。你还真别想太多了，我跟你说，画家吧，那是分两级的。两极化特别严重，要么就特有钱，我跟你说，一幅画就跟你说的卖几十万、几百万，那几千万都有；要么就特穷。你跟那画家村，一天只吃一碗方便面的，我跟你说多的是。哎呦，那还不至于，你想那束花也不便宜呢。那你总不能因为一束玫瑰花你就动心了。哎呦，我没到这程度呀，只不过接触了两次，我觉得这人还行，我还愿意再往下跟他接触看看而已。嗯。那你待会儿准备穿什么呀？啊，我就穿我平时的衣服，就轻轻松松、实实在在的就行了。桃子，嗯，咱就真的彻底不考虑过呀？你就不得不提这个人嘛。行行行行行，哎呦，哎呦，你这样的嘛，来你们家做客，连口喝的都没有。我最近都喝这个，你喝吗？你你。魔鬼身材，天使面庞的，你喝什么减肥茶呀？虽然你在夸我挺开心的，但我不得不说一句，你以为我对自己的要求像你那么低呀、啊？呀<笑>，李大哥，哎，<笑>您这怎么着？<笑>怎么上来了呀？啊，在家里啊，低头这么一闻，哎。素梅家的味道非同寻常，马不停蹄我就来了，不许说话啊！测测我的嗅觉，红烧带鱼，蘑菇油菜。李大哥，你可真够逗的。回锅腊肉，快来快来。那怎么样？哎呦，好丰富啊！你赶紧赶紧坐下，一块吃一块吃。我呀，这不是啊，这个。苏晴这怀孕了，给做点好吃的，给补补身子。您您也一块儿吧。哎呀，您您本来不想吃，你们都这么盛情难却，您吃吧。就是，怎么盛情难却？我们盛情了吗？现在盛情吧。现在只好盛情了。实在不行，我盛情吧。来，吃吧吃吧，吃就吃呗。嗯嗯嗯，哎呀，李大哥呀，嗯嗯，今天是怎么了？这是啊
啊、嗯，什么喜事儿啊？你看你从进门这样，怎么着？儿子要订婚了，我跟你讲，要是那事别跟我说啊，我不爱听。一听这话，就是你们呐，什么还都不知道，是吧？不知道，我们也不想听。那你们家的事儿，你也不想知道。我们家的事儿，嗯，我们家什么事儿还能咱们不知道他知道？可能好事儿，好事儿，嗯，哎呦，吕大哥呀，嗯，你把你自己当喜鹊了吧？哎，你还真的老喜鹊，哎，行了，哎呀，我跟你讲，从我们这样怀孕这事儿，我再再没听过什么喜事儿，那别说了，别卖关子，你说你有就说，没有你就吃饭。桃子有男朋友了，这这这什么时候的事儿啊？刚刚，准确的讲，现在正在发生着。不可能，哪有这么快啊？有些事物还它就是这样的，来的那快，叫你吓一跳，你信不信？是谁介绍的？什么人呢？是这样，李逵跟我说呀，魏魏给桃子介绍了个对象。哎呀，这种事儿多了，我给介绍呢，天天介绍，他有成的吗？行了，那我跟你讲，根本不叫什么谈男朋友。你打住，你介绍的那些，是不是见一次就没下文了？这个不然呢，人家建立上关系了，第二次见面了，这是。再准确的说，这个点儿俩人约着正在吃饭。这人是干什么的？画家。那画家这绝对不行，你没听人家形容画家一声，就是远看挖煤的，又像烧炭的，走进来一看美术学院的，过去真有这一说。你知道画家呀，那可真是，首先这外表你就受不了，然后他们穿的衣服吧，永远是身上这块色儿那块色儿，然后头发吧就留的老长，还有啊思想。一般人真跟不上，天马行空，不着边际。更重要的是，他们得疯。有句话叫“不疯不成魔”，就是说你不疯，你画不出好画来，那不等于咱们炒了个疯子吗？高老师，这画是今天要送给您那个，就是喜欢您那个女粉丝的吧？嗯，一个小的见面礼。哦，能让我欣赏欣赏。好好开车。不是对不住啊，我知道这确实不是太合适啊，要怪我多嘴。哎，我没事，没事。四十岁了，又没结婚，又没有孩子，又长得这么帅，这太不靠谱了，这也。哎。这个四十岁和三十几岁有多大区别吗？我跟你说，李大哥，你真是不懂了。嗯、咱宁可哈，嗯，他正常的谈恋爱、结婚，他生孩子，他哪怕离婚了，他是怎么着呢？他都不能说四十岁了，他还没找个人儿，还没对谁负责过。这人，我跟你讲，你绝对这不能要，这太太可怕了。那个高老师，我这一送您回家，我这。才发现您这是寄住在朋友家里边，就没想到您这个生活上啊这么清苦。其实我我能不能再问您点私人问题啊？啊，您既然这个生活这么清苦，要是交了女朋友，咱总不能带着女朋友就就借住在朋友家里吧？啊，我们有地方住啊。我有女朋友的时候，基本都住女朋友家。啊，哈，我这不是刚结束一段恋情嘛，空档期，所以在哥们那儿先凑合两天。不过这都是短暂的
，女人嘛，多的是。这这还又续上了吗？这很快。哎呦，从国外回来的呀。嗯。不知根知底儿。啊，知根知底儿就叫好吗？有的，青梅竹马，两小无猜，一结合，分道扬镳了。你说像苏青、像新风这么好的孩子，有几个照样是凤毛麟角妹子？你，李大哥，嗯，你你你确认的时候是，是桃子跟他正处着呢，就是，他们现在确实是正在进行时嘛，千真万确。现在这帮这个小白领都挺物质的，你说您这个。也没房子，也没钱什么的，人能跟你们吗？这个，多嘴啊！那个谈过恋爱吗？谈过，几次？一次。啊，怪不得呢。一个，你就没什么发言资格。就别的方面，我可能不敢说。哎，女人我还是略懂的。那那你说说，这女人呐。他一旦有了一点小成绩之后，他都很小资，哎，他吧都热爱文艺，觉得能跟我这样的搞艺术的人交往，那是一件上层次的事情。这就懂不懂？他傻，你说这帮人是，忒傻，真是。哎，这是一类啊，这只是其中一类。还有一种女人，哎，也特别典型。就像我待会儿要见着你的话。多年缺乏爱情滋味，哎，想结婚，想稳定，想要孩子。这种女人往往自视清高，哎，觉得什么都见过，什么都 hold 得住，其实都是瞎掰。最好对付的就是这类人，哎，你就顺着她来，哎，她愿意听什么你就说什么，顺着她说，最后你就告诉她，我想跟你结婚。哎呦呦呦呦！立马他就彻底乱了，他就会觉得你是上天派来的，这一切都是缘分的安排。他到那个时候连命都肯交给你，知道吗？喷，懂吗？喷，懂。哎，懂。喷，就就跟他喷，哎，多喷。你喷几次之后，就轮到他扑你了。那我告诉你啊，哎。刚开始他扑你的时候，千万别同意，绷着，继续让他扑，一定让他扑，生扑。谢谢小胡啊！哎哎哎，嗯，哎，正准备要给您送过去。嗯。高老师，我在这儿等您啊！啊，辛苦辛苦。嗯
。欢迎光临，先生，请问你有预定吗？呃，有，杨小姐定的位。跑到这边请。坐，这儿啊。哎，那个小伙子，给我换的那个那个阳光好那那个桌，好吧？实在不好意思，先生，我们的座位昨天都已经订完了。啊。行行，那就这儿吧。请问你现在需要点餐吗？不用，一会儿点。好，谢谢。哎，对了，就是给我来杯温水。好的。您好，欢迎光临，请问你有预定吗？杨小姐。哦，杨小姐，这边请，请坐。你好。你好，请坐。我没迟到吧？谢谢。没有。哎呀，今天更加不一样了。说，哎哥，来了，把耳机接上。哎，行行，我插上，听着啊，听着啊。你知道吗？啊，你你你你肯定不知道。谢谢。不用客气，谢谢。就是你你你不一样。啊？啊？不一样。哎，你不同于一般的女性，就是你你身上散发出一种魅力，你懂吗？啊，我我完全没有夸奖你的意思啊，真的。因为你也知道我在我们这个圈儿也这么多年了。也算是见多识广，但是像你这样的女性，我我说实话还是头一次见到，真的真的，你不不仅漂亮啊，她是由内而外从骨子里散发出一种那种吸引力。你知道我我我看到你我就会起鸡皮疙瘩，你就是我，我也起鸡皮疙瘩了。啊，没有我我我是真的非常认真的在说这件事，你，哎，太有魅力。谢谢。啊，对了对了，你看，这个，这个是我的一个镯子，送给，送给你。呃，哎哎，回去再看。好，谢谢。嗯，点菜吧。